നമസ്കാരം റിച്ച് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഭൂലോക വൈകുണ്ഠം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ രംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നൂറ്റിയെട്ട് ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ദിവ്യദേശമായി കണക്കാക്കുന്നത് ശ്രീ രംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെയാണ് മഹാവിഷ്ണുവിനെ ഇവിടെ രംഗനാഥനായും ലക്ഷ്മീദേവിയെ രംഗനായകിയായും ആരാധിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് തിരുവരംഗ തിരുപ്പതി എന്ന മറ്റൊരു പേരുകൂടിയുണ്ട് ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയങ്ങളിലൊന്നാണ് ശ്രീ രംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഏക്കർ സ്ഥലത്തായി പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം തിരുച്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ജില്ലയിൽ ശ്രീരംഗം എന്ന ദ്വീപിലാണ് ശ്രീരംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുച്ചിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കാവേരി നദിക്കും കാവേരിയുടെ പോഷക നദിയായ കൊള്ളിടം നദിക്കും മധ്യേയാണ് പവിത്രമായ ശ്രീരംഗം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴിൽ തിരുവരംഗം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അരംഗം എന്നാൽ ദ്വീപ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഭഗവാനോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായാണ് തിരുവരംഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീരംഗം എന്നത് ഒരു സാധാരണ പട്ടണം എന്നതിലുപരി ഒരു ക്ഷേത്ര നഗരം എന്ന് തന്നെ പറയാം നിത്യപൂജ നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ രംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഏഴ് പ്രകാരങ്ങൾ അഥവാ ചുറ്റമ്പല വീതികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഗോപുരങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ട് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള മൂന്ന് പ്രകാരങ്ങളിൽ അഗ്രഹാരങ്ങൾ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ ഹോട്ടലുകൾ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ജനജീവിതം നമുക്ക് കാണാം അകത്തെ നാല് പ്രകാരങ്ങളിലാണ് ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശരിയായ പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ മൂവായിരം വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ളതായി പറയുന്നു സംഘകാല കൃതികളിൽ ശ്രീരംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ തപസിന്റെ ഫലമായി സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും പ്രണവാകാര വിമാനത്തോടെ ഉയർന്നു വന്ന അനന്തശായിയായ മഹാവിഷ്ണു ആണ് ഇവിടത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ശ്രീകോവിലിന് മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ഇവിടെ വിമാനം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി തെക്കു ദർശനമായാണ് ഭഗവാൻ സഹിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള അപൂർവ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ തപസിന്റെ ഫലമായി ലഭിച്ച വിഗ്രഹം സത്യലോകത്തിൽ പൂജ ചെയ്തു വന്നിരുന്നു പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ബ്രഹ്മാവ് സൂര്യദേവനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി പിന്നീട് ഇഷ്വാഖു വംശത്തിൽപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരിലൂടെ ഈ വിഗ്രഹം ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമന്റെ കയ്യിലെത്തി രാവണ നിഗ്രഹത്തിന് ശേഷം അയോധ്യയിലെത്തിയ ശ്രീരാമൻ തന്റെ പട്ടാഭിഷേകത്തിനെത്തിയ വിഭീഷണന് പ്രണവാകാര വിമാനത്തോടെയുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വിഗ്രഹം സമ്മാനമായി നൽകി ലങ്കയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ ശ്രീരംഗത്തെത്തിയ വിഭീഷണൻ വിഗ്രഹം കാവേരിക്കടുത്തുള്ള ചന്ദ്രപുഷ്കരണിയുടെ തീരത്ത് വെച്ച് വിശ്രമിച്ചു വിഷ്ണുഭക്തനായ ധർമ്മവർമ്മൻ എന്ന ചോള രാജാവിന്റെ രാജ്യമായിരുന്നു അത് വിശ്രമം കഴിഞ്ഞ് വിഭീഷണൻ വിഗ്രഹം ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതവിടെ ഉറച്ചുപോയിരുന്നു ശ്രീകോവിൽ ഉയർത്താൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ വിഭീഷണൻ അത്യധികം ദുഃഖിതനായി അതേസമയം ധർമ്മവർമ്മ രാജാവും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു അശ്വരീതി ഉണ്ടായി ഭഗവാന് കാവേരി നദിയുടെ തീരത്ത് തുടരാനാണ് താല്പര്യമെന്നും ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിഭീഷണന്റെ ലങ്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തെക്കോട്ട് നോക്കി ലങ്കയെ പരിപാലിച്ചു കൊള്ളാമെന്നുമായിരുന്നു അശ്വരീതി അങ്ങനെയാണ് വിഗ്രഹം തെക്കോട്ട് ദർശനമായത് ധർമ്മവർമ്മ രാജാവ് വിഗ്രഹമിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിതു കാലാന്തരത്തിൽ കാവേരിയിൽ വെള്ളം പൊങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് വിഗ്രഹം മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞുപോയി പിന്നീട് ചോള വംശത്തിലേതെന്ന് കരുതുന്ന കിള്ളിബലവൻ എന്ന രാജാവിന് കാവേരി നദിയുടെ തീരത്ത് പ്രണവാകാര വിമാനത്തോടെ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു പള്ളി കൊള്ളുന്നതായി സ്വപ്നദർശനമുണ്ടായി കിളികളുടെ ഭാഷ അറിയാമായിരുന്ന രാജാവ് കിളികളെ പിന്തുടർന്ന് പോയി ക്ഷേത്ര വിമാനം മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് ഈ രാജാവ് പ്രണവാകാര വിമാനത്തോടെയുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ പുറത്തെടുക്കുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹമാണ് ശ്രീരംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചതെന്നുമാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് കിളികളുടെ സ്മരണാർത്ഥം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രകാരത്തിൽ ശ്രീരംഗനാഥന്റെ ശ്രീകോവിലിന് സമീപമായി കിളിമണ്ഡപം എന്ന പേരിൽ ഒരു മണ്ഡപമുണ്ട് 
ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കൃത്യമായ പഴക്കം എത്രയാണെന്നറിയില്ലെങ്കിലും ഏകദേശം അയ്യായിരം വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ളതാണ് ശ്രീരംഗനാഥന്റെ പ്രതിഷ്ഠയോടു കൂടിയ ഓംകാര വടിവിലുള്ള ശ്രീകോവിൽ എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതേസമയം ഗണപതിയാണ് വിഭീഷണനിൽ നിന്നും തന്ത്രപൂർവം വിഗ്രഹം വാങ്ങി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതെന്ന് മറ്റൊരൈതിഹ്യവുമുണ്ട് തിരുച്ചിയിൽ തന്നെയുള്ള ഉച്ചിപ്പിള്ളയാ ക്ഷേത്രവുമായി ആ ഐതിഹ്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ എട്ട് സ്വയം വ്യക്ത ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും നൂറ്റിയെട്ട് ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ദിവ്യദേശവുമാണ് ശ്രീരംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്വയം വ്യക്ത ക്ഷേത്രം എന്നാൽ അവിടത്തെ പ്രതിഷ്ഠ സ്വയം ഭൂ ആയത് അഥവാ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ലാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന് മൊത്തം ഇരുപത്തൊന്ന് ഗോപുരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ തെക്ക് വശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജഗോപുരം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്ര ഗോപുരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പതിമൂന്ന് നിലകളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അടിയാണ് ഇതിന്റെ ഉയരം വിജയനഗര രാജാവായിരുന്ന അച്യുത ദേവരായരുടെ ഭരണകാലത്താണ് രാജഗോപുരത്തിന്റെ പണി തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഗോപുരത്തിന്റെ പണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ പുനരാരംഭിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു തലയെടുപ്പോടെ ഗംഭീരമായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഗോപുരം കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഗോപുരങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം പേരുകളുണ്ട് അതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന ഗോപുരമാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്ക് വശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളൈ ഗോപുരം ഈ ഗോപുരം മാത്രം വെള്ള നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിനു പിന്നിലെ കഥ ഇതാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറുകളിൽ ഡൽഹി സുൽത്താന്റെ സൈന്യം ശ്രീരംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ആക്രമിക്കുകയും രത്നങ്ങളും പവിഴങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ വിലപിടിപ്പുള്ള പലതും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു ക്ഷേത്രത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായി നിരവധി പേർ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ അഴകിയ മണവാളൻ നമ്പെരുമാൾ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ഉത്സവമൂർത്തിയെ കൊള്ളയടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വിഗ്രഹം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വൈഷ്ണവ ആചാര്യനായിരുന്ന പിള്ളൈ ലോകാചാര്യർ വിഗ്രഹവുമായി മധുരയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു ഇതിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളായി എന്ന ദേവദാസി സുൽത്താന്റെ പടത്തലവന് മുന്നിൽ മണിക്കൂറുകളോളം നൃത്തമാടുകയും ഒടുവിൽ പടത്തലവനെ തന്ത്രപൂർവം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഗോപുരത്തിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം വെള്ളായി ശ്രീരംഗനാഥന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്ര ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടി മരണം വരിച്ചു നമ്പെരുമാൾ വിഗ്രഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച വെള്ളായി എന്ന ദേവദാസിയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ഗോപുരത്തിന് വെള്ളച്ചായം പൂശിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളായി ഗോപുരമാണ് പിന്നീട് വെള്ളൈ ഗോപുരം എന്നറിയാൻ തുടങ്ങിയത് സംഘകാലഘട്ടം മുതൽ നിരവധി രാജവംശങ്ങൾ അവരുടേതായ വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലികളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അവരിൽ ഉറയൂരിൽ നിന്നും ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ആദ്യകാല ചോളർ പഴയറയിൽ നിന്നും തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്നും ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന പിൽക്കാല ചോളർ പാണ്ഡ്യർ പല്ലവർ കൊയ്സാല നായക്കർ വിജയനഗര അങ്ങനെ നിരവധി രാജവംശങ്ങൾ ശ്രീരംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വാസ്തുവിദ്യാപരമായും അല്ലാതെയും പല സംഭാവനകൾ നൽകി ശ്രീരംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിരവധി മണ്ഡപങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനം വിജയനഗര കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച ആയിരം കാൽ മണ്ഡപമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് തൂണുകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും തൂണുകൾ തമ്മിൽ കൃത്യമായ അകലത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന മണ്ഡപം നാലാമത്തെ പ്രകാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നായക്കർ ഭരണകാലത്ത് നിർമ്മിച്ച ശേഷരായ മണ്ഡപമാണ് ഒറ്റക്കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായ ശില്പവേലകളോടു കൂടിയ തൂണുകളാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ചാടുന്ന കുതിരകൾക്ക് മുകളിലിരുന്ന് ശത്രുക്കളോട് പോരാടുന്ന രീതിയിലാണ് ശില്പങ്ങൾ വാളിന്റെ അറ്റം ശരീരത്തിൽ തുളച്ചു കയറി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായാണ് ഓരോ ശില്പങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഭീഷണൻ ക്ഷേത്ര വിമാനവും ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന രംഗവും കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ വാമനമൂർത്തി നരസിംഹമൂർത്തി എന്നിങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളും ആ കൽത്തൂണുകളിൽ കാണാം ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ ഓരോ ശില്പങ്ങൾക്കും ചുമർ ചിത്രങ്ങൾക്കുമൊക്കെ പിന്നിൽ പല ഐതിഹ്യങ്ങളും പുരാണങ്ങളും കഥകളുമൊക്കെ മറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ശരിയായ അറിവുള്ള ഒരു ഗൈഡിന്റെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശില്പങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാ
മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡൻ വടക്കോട്ട് ദർശനമായിരിക്കുന്ന ഭീമാകാരമായ പ്രതിഷ്ഠയാണിത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു അടി ഉയരമുള്ള ഗരുഡ പ്രതിഷ്ഠ കൈകൾ കൂപ്പി ശ്രീരംഗനാഥനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ദർശനം നൽകുന്നത് കൊഴുക്കട്ടയാണ് പ്രധാന നൈവേദ്യം എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് സുഗ്രീവനും അങ്കതനുമാണ് ദ്വാരപാലകർ മാർഗഴി മാസത്തിലെ തിരുവാതിര നാളിൽ ഗരുഡന് ഇവിടെ ഉത്സവം നടക്കും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മുസ്ലിം രാജകുമാരിക്കായി പ്രത്യേക സന്നദ്ധിയുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ഡൽഹി സുൽത്താനായിരുന്ന അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ പടനായകൻ മാലിക് കാഫൂർ അഴകിയ മണവാളൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉത്സവമൂർത്തിയായ നംപെരുമാൾ വിഗ്രഹത്തെ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി വിഗ്രഹത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയി സുൽത്താന്റെ മുന്നിൽ കലാപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി വിഗ്രഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഏകദേശം രണ്ടു വർഷത്തോളം ഡൽഹി സുൽത്താന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഴകിയ മണവാളന്റെ വിഗ്രഹത്തോട് സുൽത്താന്റെ മകൾക്ക് അതിയായ ആരാധനയുണ്ടായി വിഗ്രഹം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതറിഞ്ഞ സുൽത്താന്റെ മകൾ വിഗ്രഹത്തെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാനാവാതെ ശ്രീരംഗത്തെത്തുകയും ശ്രീരംഗനാഥന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ജീവൻ വെടിയുകയും ചെയ്തു സുൽത്താന്റെ മകളുടെ സ്മരണാർത്ഥം തുലുക്കനാച്ചിയാർ എന്നൊരു സന്നിധി ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് തുലുക്കനാച്ചിയാർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന് നൽകുന്ന പ്രസാദത്തിൽ ചപ്പാത്തിയും വെണ്ണയും ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ വീണ്ടും സുൽത്താന്റെ പടയാളികൾ ക്ഷേത്രത്തെ ആക്രമിച്ചു അക്രമികളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനായി നമ്പെരുമാൾ വിഗ്രഹത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും മാറ്റി കൂട്ടത്തിൽ തിരുപ്പതിയിലും ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം കുറച്ചുനാൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി പറയുന്നു ഒടുവിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് നമ്പെരുമാൾ വിഗ്രഹം തിരിച്ച് ശ്രീരംഗത്തെത്തുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നരസിംഹമൂർത്തി ധന്വന്തരി ചക്രത്താഴ്വാർ എന്നിങ്ങനെ നാരായണന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളിലുള്ള സന്നിധികൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് നാരായണൻ ധന്വന്തരിയായി ദർശനം നൽകുന്ന ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീരാത്ത വ്യാധികളും തീരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം ലക്ഷ്മിദേവിയെ തായാറെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്മിദേവിക്കും ആഴ്വാറുകൾക്കും ആചാര്യന്മാർക്കും ഉൾപ്പെടെ എൺപത്തിയൊന്ന് ചെറുതും വലുതുമായ സന്നിധികൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു പ്രധാന സന്നിധി വൈഷ്ണവ ആചാര്യനായിരുന്ന രാമാനുജരുടെ സന്നിധിയാണ് വൈഷ്ണവ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് യാത്രകൾ നടത്തിയിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ശ്രീരംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് സമാധിയായത് ആയിരത്തോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഇപ്പോഴും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ രാമാനുജർ സന്നിധിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് രാസവസ്തുക്കളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ലേപനങ്ങളാണ് ശരീരം കേടാവാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ശരീരം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭക്തർക്ക് നേരിട്ട് ദർശനത്തിന് അനുവാദമുണ്ട് വർഷത്തിൽ രാമാനുജർക്ക് ഉത്സവം നടക്കുന്ന വേളയിൽ കർപ്പൂരവും കുങ്കുമവും ശരീരത്തിൽ ചാർത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനാലാവണം ശരീരം ചുവന്ന നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വൈകുണ്ട ഏകാദശി ദിവസം മാത്രം തുറക്കുന്ന പരമപദ വാസൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വർഗവാതിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ രണ്ടാം പ്രകാരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വൈകുണ്ട ഏകാദശി ദിവസം ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഈ വാതിലിലൂടെ എഴുന്നള്ളിക്കും അന്നേ ദിവസം ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനെത്തുന്നത് രംഗനാഥ സന്നിധിയിൽ നിന്നും തായാ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ തറയിൽ അഞ്ച് കുഴികളോടു കൂടിയ ഒരു സ്ഥലം കാണാം കാൽപാദം കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ പാദങ്ങൾ ഊന്നി അഞ്ച് വിരലുകൾ അഞ്ച് കുഴികളിലിറക്കി അല്പം മുകളിലായി കാണുന്ന മറ്റൊരു കുഴിയിൽ ഇടത് കൈയിലെ വിരൽ പതിപ്പിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ പരമപദ വാസൽ അഥവാ സ്വർഗവാസൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണത്രേ പടിതാണ്ട തായാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലക്ഷ്മിദേവി ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സേവിക്കുന്നത് എന്നൊരൈതിഹ്യമുണ്ട് വൈകുണ്ട ഏകാദശിയോടനുബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് നടക്കുന്നത് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തോടെയാണ് ശ്രീരംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്നത് രാവിലെ ആറ് മുതൽ ഏഴ് പതിനഞ്ച് വരെ നടക്കുന്ന വിശ്വരൂപ സേവയിൽ ഭഗവാനെ പള്ളിയുണർത്തുന്ന ചടങ്ങാണ് നടക്കുന്നത് ആന കുതിര പശു എന്നിവയോടൊപ്പം വാദ്യമേളങ്ങളോടെയാവും ഭഗവാനെ പള്ളി ഉണർത്തുന്നത് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിന് പ്രത്യേകം ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഓൺലൈൻ വഴിയോ നേരിട്ടോ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് നേരിട്ട് ചെന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നവർ അതിരാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങണം ആദ്യത്തെ നൂറ്റി എൺപത് പേർക്ക് മാത്രമേ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഭക്തജന തിരക്ക് കൂടുതലായാൽ നേരിട്ട് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നൂറ് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ്
വീണ്ടും ആറ് മുതൽ ആറ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വരെ ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അതിനുശേഷം ആറ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെയാണ് ദർശന സമയം തഞ്ചാവൂരിലെ നായക്ക രാജവംശം നിർമ്മിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന ഭീമാകാരമായ അഞ്ച് കളപ്പുരകൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുണ്ട് ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നാൽപ്പതടിയിലധികം ഉയരമുള്ള കളപ്പുരകളാണിത് ടൺകണക്കിന് സംഭരണ ശേഷിയുള്ളവയാണിവ തിരുക്കൊട്ടാരം എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത് ഭക്തർ ദാനമായി നൽകുന്നതും ക്ഷേത്രത്തിന് സ്വന്തമായ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വിളയുന്നതുമായ ധാന്യങ്ങളാണ് സാധാരണയായി ഇത്തരം കളപ്പുരകളിൽ സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത് ഇതുകൂടാതെ വിശാലമായ ഒരു ഗോശാലയും ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന തീർത്ഥം ചന്ദ്രപുഷ്കരണി തീർത്ഥമാണ് ക്ഷേത്ര വിമാനത്തിൽ പതിക്കുന്ന ജലം നേരിട്ട് തീർത്ഥത്തിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് നിർമ്മാണം ിൽ ശ്രീരംഗനാഥ സ്വാമി ആദിശേഷന്റെ പുറത്ത് അല്പം വലത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞ് ചയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രതിഷ്ഠ പ്രതിഷ്ഠ വളരെ വലുതാണ് ഒപ്പം ഉത്സവമൂർത്തിയായ നമ്പെരുമാൾ അഥവാ അഴകിയ മണവാളൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീരംഗനാഥൻ ശ്രീദേവി ഭൂദേവി സമേതനായി ദർശനം നൽകുന്നു വർഷത്തിൽ നൂറ് ദിവസത്തിലധികം ഉത്സവം നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ക്ഷേത്രം ശ്രീരംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രമാണെന്ന് പറയാം ശ്രീരംഗനാഥനെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ഏഴ് പ്രകാരങ്ങൾ ഏഴ് ലോകങ്ങളായും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏഴ് ചക്രങ്ങളായും കരുതപ്പെടുന്നു കമ്പർ രാമായണത്തെ തമിഴിൽ അരങ്ങേറ്റം ചെയ്തതും ശ്രീരംഗത്താണ് വൈഷ്ണവ ഭക്ത കവികളായിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് ആഴ്വാർകളുടെ നാലായിരം ദിവ്യ പ്രബന്ധത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പാസുരങ്ങൾ ശ്രീരംഗനാഥന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവിധ രാജവംശങ്ങളുടെ എണ്ണൂറോളം ശിലാലിഖിതങ്ങളിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെയും കുറിച്ചുള്ള വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി പലതരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രം വിധേയമായെങ്കിലും അവയെല്ലാം അതിജീവിച്ചാണ് ക്ഷേത്രം ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് കാരണം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും ചരിത്രമോ ഐതിഹ്യമോ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് കണ്ടു തീർക്കേണ്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീരംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ശ്രീരംഗനാഥൻ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവുമായി അത്രയധികം ഇഴുകിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീരംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം തമിഴ്നാടിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും തിരുച്ചിറാപ്പള്ളിയിലേക്ക് ഗതാഗത സൗകര്യമുണ്ട് തിരുച്ചി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് പ്രധാന സ്റ്റേഷൻ അവിടെ നിന്നും ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ശ്രീരംഗം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അര കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ടാകും പ്രധാന വിമാന നിലയം ട്രിച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ടാകും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സന്ദർശിച്ചിരിക്കേണ്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശ്രീരംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കോൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം